Com 45 anos de idade e 22 de carreira na Polícia Federal, o delegado Sandro Caron assume a Secretaria de Segurança Pública do Ceará e tem boas expectativas para a gestão. A ideia é, obviamente, que junto com os dirigentes dos seis órgãos vinculados, a gente planejar e já começar a executar né, um trabalho aí é, para os próximos anos, mas é como eu sempre digo, um trabalho que dê resultado concreto, tá? um trabalho que, que alcance a, a melhora nas estatísticas, a melhora da segurança para a sociedade cearense. Na bagagem, suas experiências na PF, que serão aplicadas na segurança do Estado. Tudo aquilo que foi detectado como efetivo, como é, boa prática, a gente consiga passar aqui para o Estado, trazer essa experiência de, que se tem aí de, de atuação em cima desses grupos criminosos. Como eu sempre digo, esses grupos criminosos, a sua grande maioria veio de fora do Estado, não é aqui do Estado. Então, já sabemos um pouco da atuação deles e a ideia é conseguir atingir a estrutura para que a gente consiga, ao máximo, né, melhorar a situação de segurança do Estado. Empossado na última quinta-feira como secretário de Segurança, Caron já começou a fazer mudanças de comando na Polícia Militar, que agora passa a ser chefiada pelo coronel Márcio Oliveira. De acordo com o secretário, após a definição dos comandos, será feito o planejamento estratégico de atuação mais rápida para o combate ao crime. Em seu currículo, Sandro Caron já esteve à frente da superintendência da Polícia Federal no Ceará e no Rio Grande do Sul. Em 2014, atuou na coordenação da segurança da Copa do Mundo. Coordenou o serviço antiterrorismo nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Com passagem pela Divisão de Inteligência Policial do Departamento de Polícia Federal, do Ministério da Justiça e adido da PF na Embaixada do Brasil em Lisboa.